l'entretien qu'il a eu avec Messi Simon, l'un des majors de la promotion 2020 de l'Académie de police. Euh, L'officier, l'étudiant, euh, Monsieur Simon, euh, Messi, vous êtes le bienvenu sur l'Atelier international. Euh, C'est moi qui vous remercie. Oui. Merci beaucoup. Donc, euh, très très rapidement, et comment vous avez vu les, cette formation que vous avez suivie ici en Académie de police Tout d'abord, nous tenons à remercier le gouvernement égyptien, le chef de l'État, ainsi que toute la hiérarchie policière qui ont bien voulu octroyer cette bourse de formation à notre pays. Nous remercions aussi les dirigeants de notre pays, le chef d'État et notre hiérarchie policière qui, qui ont bien voulu porter en nous cette confiance en nous choisissant pour venir suivre cette formation. La formation ici à l'Académie de police du Caire se déroule très bien dans de parfaites conditions, malgré la situation sanitaire actuelle. Nous sommes satisfaits du plateau technique pour ce qui est des enseignements théoriques comme des enseignements pratiques. Nous profitons beaucoup et nous pensons être plus compétitifs dans le domaine de la sécurité euh, en matière de lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants et toute autre forme de criminalité qui sévit dans la société. Oui. Justement, comment vous avez vu, euh, encore une fois, de telles études euh, très distinguées ici au sein de l'Académie de police, euh, en ce qui concerne ce que vous, vous venez de dire, euh, la criminalité qui devient euh, de plus en plus très compliquée, euh, avec le terrorisme qui sévit euh, partout, euh, notamment dans notre région en Afrique, en, dans les, 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 la région sud, euh, sahélo saharienne Donc, euh, encore une fois, qu'est-ce que vous avez reçu en tant, par exemple, de formation en tant... Euh, euh, d'études pour lutter efficacement sur le terrain de tels crimes. Nous tenons à souligner qu'à l'Académie de police du Caire, nous pratiquons beaucoup, que ce soit des séances de tir, tir de combat, tir tactique, tir opérationnel, ce qui nous permet d'être justement plus compétitifs. Nous avons des matières aussi telles que l'investigation criminelle, qui nous permettent de savoir comment mener une enquête, mener des investigations. Nous avons plusieurs autres sortes de, de, de disciplines, oui. euh, à l'instar de, de, de lutte contre le trafic de stupéfiants. Là, nous touchons beaucoup de domaines, beaucoup de domaines de la, de la sécurité et nous pensons euh, être plus aptes à lutter contre ces phénomènes grandissants dans le monde. Oui, donc tous les effectifs, tous les moyens étaient disponibles justement pour les étudiants afin d'être efficaces sur le terrain. Oui, bien sûr, bien sûr, le plateau technique, la logistique a été mise à contribution pour que notre formation se déroule dans de bonnes conditions. Les stands de tir ont toujours été à notre disposition. Nous avons eu assez de séances pratiques, beaucoup d'enseignements théoriques au centre de recherche de la police. Euh, tout se déroule pour le mieux. Et nous, nous tenons à signaler que nous sommes ici euh, ressortissants de six pays d'Afrique francophones qui suivront une formation en langue française à l'Académie de police. Oui, justement, dernière question, quelles sont les valeurs que vous avez euh, reçues, que vous avez euh, acquières ici euh, pendant votre séjour ici dans l'Académie de police Bon, en tant que policier, tout d'abord, nous avons euh, appris une toute autre discipline militaire qui va nous aider. Nous avons euh, gagné, en, euh, disons, au niveau physique, parce que c'est intense physiquement. Nous gagnons au niveau technique, parce qu'il y, oui, qu y a beaucoup de, de matières techniques, euh, de, on pratique beaucoup. Et puis, au niveau du centre de recherche, nous avons de très bons enseignants, des docteurs, oui. qui nous forment sur le plan théorique aussi. Oui, donc félicitations et bonne chance. Merci beaucoup, merci. Merci, merci à vous.